친구들 안녕하세요. 팔을 만졌을 때 느껴지는 피부 안쪽에 길쭉하고 딱딱한 곳, 이것은 무엇일까요? 몸속에 이것이 없다면 우리 몸은 아마 오징어처럼 흐물흐물해져서 걷지도 못할 거예요. 우리 몸의 체형을 유지해주고 어린이들의 키를 자라게 하는 뼈에 대한 이야기, 지금부터 시작할게요. 우리 몸은 크기, 모양, 역할이 다른 여러 개의 뼈로 연결되어 있어요. 동그란 머리뼈는 뇌를 보호해주고 길쭉한 등뼈는 우리가 똑바로 서 있게 도와줘요. 등뼈 양쪽에 있는 활 모양의 갈비뼈는 심장, 폐등 몸속 기관들을 보호해주죠. 또 손뼈는 각각 27개의 작은 뼈로 연결되어 있어서 물건을 잡거나 그림을 그리는 등의 섬세한 일을 할수 있어요. 그 밖에도 우리 몸은 많은 뼈로 이루어져 있는데요. 아기 때는 약 350개이고 어른이 되면 약 206개가 돼요. 어릴 때 나뉘어 있던 몇몇 뼈가 시간이 지나면서 서로 붙어 큰 뼈가 되기 때문이에요. 그런데 어떻게 이 많은 뼈가 떨어지지 않고 잘 연결되어 있을까요? 혹시 종이를 테이프로 붙이는 것처럼 뼈도 테이프 같은 것으로 붙여져 있는 것은 아닐까요? 우리 몸은 뼈와 뼈 사이를 연결해주는 관절이 있어요. 관절이 있어서 몸을 부드럽게 구부리거나 돌릴 수 있지요. 여러 모양의 뼈와 관절 덕분에 우리가 불편함 없이 움직일 수 있었던 것이었군요. 우리 몸의 뼈는 모두 딱딱한 것만 있을까요? 대부분의 뼈는 딱딱하지만 연골이라는 말랑말랑한 뼈도 있어요. 뼈의 끝부분에는 연골이 있고 바로 이 연골에 성장판이 있어서 친구들의 뼈가 쭉쭉 길어질 수 있는 것이랍니다. 성장판이란 딱딱한 뼈속에 얇은 막처럼 남아있는 연골 부분을 말해요. 팔뼈, 다리뼈, 등뼈 등 곳곳에 성장판이 있지요. 연골에서 세포 분열을 하면 연골 세포가 많아져요. 그곳에 콜라겐, 인, 칼슘 등이 들어오면 연골 세포 중 일부는 단단한 뼈가 되고 그만큼 친구들의 키가 자라게 돼요. 하지만 15살에서 20살 즈음이 되면 성장판의 연골 부분이 딱딱한 뼈로 변하게 되고 성장판이 닫혀 더는 뼈가 자라지 못한답니다. 어린이와 어른의 뼈를 비교해보면 어린이의 뼈는 얇고 길이가 짧아요. 이곳이 성장판이 있는 부분으로 아직 딱딱한 뼈로 바뀌기 전이에요. 옆에 있는 어른의 뼈는 더 두껍고 길지요? 그리고 성장판이 있는 부분이 딱딱한 뼈가 되어 있는 것을 볼수 있어요. 뼈가 튼튼하고 길쭉길쭉 길어지려면 어떻게 해야 할까요? 첫 번째로 충분한 꿀잠을 자야 해요. 성장판의 활동은 잠자는 동안 활발하게 일어나기 때문에 키가 쑥쑥 크려면 충분히 자는 습관은 키가 크는데 매우 중요해요. 자기 전에 휴대폰을 보거나 불을 켜고 자는 것은 숙면에 방해가 될수 있어요. 두 번째는 운동을 해야 해요. 운동할 때는 운동화를 신고 운동하고 너무 딱딱하지 않은 바닥에서 운동하는 것이 좋아요. 또 스트레칭, 줄넘기 같은 가벼운 운동은 성장판을 자극해서 뼈가 자라는 데 도움을 줘요. 하지만 운동하다가 성장판을 다치면 성장에 방해가 될수 있으니까 조심해서 운동하기로 해요. 세 번째는 뼈에 좋은 음식을 골고루 먹어야 해요. 뼈를 튼튼하게 하려면 뼈가 자라는 데 필요한 고기, 달걀 등 단백질이 많은 음식이나 우유, 멸치 등 칼슘이 풍부한 음식을 골고루 먹어야 해요. 만약 우리 몸에 있는 뼈에서 하나라도 없게 된다면 어떻게 될까요? 아마 굉장히 불편하거나 고통스러울지도 몰라요. 오늘 이야기를 통해 뼈의 소중함을 알고 충분히 자고 운동도 열심히 하고 음식도 골고루 먹어서 친구들의 뼈가 건강하게 쑥쑥 자랐으면 좋겠어요. 지금까지 쏙쏙 과학이야기였습니다.